豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。张爱玲有句名言，就是出名要趁早。又有一句话是大器晚成。像华为的创始人任正非就是属于这类人。现实生活中，究竟是出名早好，还是大器晚成好，众说纷纭。演员李菁就属于出名早的这一类，十六岁出道，不到十七岁就出名了。他是林青霞的前辈，林青霞刚出道时，第一次见到李菁就被他的光芒给镇住了。李菁出名很早，不到十七岁就因为出演《虞美人》而一战成名，后来又演了多部影视剧，曾被誉为亚洲影后。辉煌时，他住山景别墅，开劳斯莱斯。当时娱乐圈只有两辆劳斯莱斯，一辆是邵逸夫的六字车牌劳斯莱斯，另一辆就是李菁的二字车牌劳斯莱斯。但他的晚年却异常凄惨，租房拖欠三年房租，被房东告上法庭，而且后来死时无人知晓。二零一八年二月二十二日，农历正月初七，李菁被发现暴毙在租来的房子里，当时已经去世多日，尸体发出恶臭，引来邻居报警，最后才发现时，曾经是亚洲影后李菁，可谓是一朝春尽红颜老，花谢人亡无人知。他到底经历些什么，最后竟然如此落魄？李菁原名李国英，一九四八年出生于上海。一岁多时候，随着家人迁往香港，他是家里最小的孩子，上面有五个哥哥，两个姐姐，家境一般。读女中期间，热爱表演的李菁去报考了邵氏旗下南国实验剧团的学员班，当时有两千多人同时报考，所以竞争相当激烈。李菁还是脱颖而出，艳压群芳，与郑佩佩、秦平等成为了同期学员。还没毕业时，李菁就已经在《梁山伯与祝英台》《玉堂春》等影片中演过一些配角，并受了好评。学员班学习结束后，李菁被邵氏公司护眼相中，并签下合约，一签就是八年。他最初都是演一些古装，非常的上镜。在《文素臣》《宝莲灯》中，他演的虽然都是配角，但表演很出色。很快，他迎来了自己的第一部主演戏。一九六五年，李菁凭借电影《虞美人》一举拿下第十二届亚洲影后。那年，他不到十七岁，被称为“娃娃影后”。他在《虞美人》中的出色表演，连林青霞都为之动容。林青霞说：“在没有星光的夜晚，我时常会想起她。”在电影《虞美人》中，一个十六岁的姑娘。一会儿是人，一会儿是李玉晶，和凌波谱出的哀怨人鱼恋，语音袅袅，无限惋惜。是啊，连林青霞都钦佩她，才十六岁，怎会有如此出色的演技？所以说，有的人是天生祖师爷赏饭吃的，是不需要经过太多的专业训练就可以达到非常惊艳的水平。此后，他接戏接到手软，到了二十一岁时，李晶就已经参演了二十多部作品。这一时期的李菁是邵氏当之无愧的花旦，相当耀眼。七十年代，才二十多岁的李菁就在香港白家道买了一栋几千尺的独立别墅，装修也是高规格。所有家具摆设买的都是国际大品牌，生活相当奢侈。他还用几个独立的房间专门摆放自己的各种款式的高跟鞋。要知道，香港是个弹丸之地，一直是寸土寸金。李嘉欣童年时，葡萄牙籍的父亲一走了之，导致李嘉欣妈妈只能带着她和姐姐住在天台上搭的铁皮房子里。就是因为香港租金贵，连一个小小的公寓都租不起，才去住那种房子。在代步工具上，李菁也绝不将就，她开着车牌为二的劳斯莱斯去片场，甚是招摇。要知道，在当时劳斯莱斯车是绝对的巨富，是非常拉风的。在他之前，只有邵逸夫开六字车牌劳斯莱斯。事业辉煌的那几年是李菁人生的高光时刻。林青霞曾回忆到，一九七五年和其见面时，怯生生的没敢望他，同在一个饭桌吃饭，却没有交谈。当时只有大富大贵的人才能开劳斯莱斯，而李菁开的劳斯莱斯停在片场，非常的耀眼夺目。成名后的李菁，如果依然拍戏，毫无疑问有前面的基础，后面也会是坦途，片酬不菲，毕竟演技在那里。李菁和邵氏共合作了十三年，这期间她前后出演了五十多部作品，连续三年当选为国语电影十大明星。但是她没有选择这条路，所谓是一招不慎，全盘皆输。在一九七六年和邵氏的约满时，李菁当时才二十八岁，但她没有选择续约
，而是决定和导演罗马成立长篇电影公司。这是他走错的第一步。由此可见，他是希望转型。也许是看到之前邵氏拍的电影都很火，投资方获利颇丰，而演员只能整日泡在片场赚点辛苦费。这个想法是很好的。但是当时他太年轻了，阅历太浅，投资有风险的意识他几乎没有。后来他接连投资的几部电影都票房惨淡，为了应付投资上的窟窿，他又饥不择食，打算复出，接拍了大量的风月片。但是娱乐圈新人面孔不断，各领风骚三五年，一旦退圈，想东山再起是难上加难。事业上遭遇挫折的时候，没想感情方面更是遭遇突如其来的打击。一九七九年，李菁与男友雷觉已经相恋了十年，正筹备婚礼选婚纱，不料雷觉因心脏病突然去世，这对他是个沉重的打击。男友雷觉是香港有名的雷氏家族的长子，但他没有富家公子哥的纨绔气，对感情也很专一。如果不是出现了意外，李菁也是打算结婚后从影视圈淡出，然后生几个孩子，以家庭为主。可是命运无常，男友去世对李菁的打击非常大，她从此的作品寥寥无几。按照她当时的颜值，其实再次恋爱也不难。可是从二十一岁到三十一岁，她最美好的时光都是和雷觉恋爱。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。她后来也和其他人交往过，但始终都找不到当年恋爱的那种感觉，她也不愿意将就。四年后，李菁的母亲因病撒手人寰。在男友去世后的日子里，她还能从母亲那里得到一点关爱与温暖，这对她又是一个沉重的打击。此时，她已经三十五岁，在娱乐圈已经是高龄了。之前投资拍电影已经亏了不少钱，她决定将剩下的钱拿去投资生前，好让自己余生有个保障。但她又一次选错了投资方向，她把钱投到股票上，又去澳门豪赌。甚至还玩期货，企图翻盘。但无论是股票还是澳门赌博，这些都是只有百分之一的人赚钱，百分之九十九的人亏钱。他只懂得演戏，哪里懂得那些不是普通人能玩的呢？再次验证了，每个人只能赚到自己认知范畴内的钱，不要把钱投资在自己不熟悉的领域。当时的香港，别人都是把钱拿去投资房产。他是把原来买的房子一套套卖出去，转而投资那些高风险的领域，最后的结果是房子也没了，钱也没赚到，最后落到个租房住的地步。再后来，为了生活，以前买的贵重首饰也一件一件的卖掉了。起初念及旧情的邵逸夫和雷氏家族还会接济他，每月固定给他几万块，还给他提供住房。如果节省一点，几万块其实在香港可以生活的很好了。但每次拿到钱，李菁就跑去澳门赌场。长此以往，大家都对他失望至极，也就停止了援助。后来，外界关于李菁的消息也越来越少了。到了二零零九年四月时，李菁已经连房租都交不起了。后来还因为拖欠房租三年，被房东告上法庭。直到二零一二年，被曝有业主告他拖欠房租，有小报记者还跟踪他，想看看昔日的影后为何会落魄到如此境地。镜头中的李菁全然没有昔日亚洲影后的风采，发福很多。还有媒体拍到年过花甲的李菁独自一人去祭拜去世已经多年的男友，这份对感情的执着让人为之动容。此后有不少同行帮他付过房租，曾帮他付过房租的王小凤曾说：“他绽放时我们睁不开眼，光芒太甚；他凋落时我们还是睁不开眼，因为眼泪会流。”如此有颜值、有演技的一代亚洲影后，竟然晚年如此凄凉，没有结婚，没有孩子，没有房子，没有存款。虽然兄弟姐妹甚多，但各自忙碌着。也许风光时，他出手阔绰，生活奢靡，惹得哥哥姐姐的眼红与不满，所以落魄时也什么亲人对他真的关心。也许是大家都各自忙着生计，自顾不暇吧。在人生最后几年，李菁被乳腺癌、淋巴癌折磨着。几乎形容枯槁、瘦骨嶙峋。二零一八年二月，大年初七，李菁的租住的公寓被邻居发现传来阵阵恶臭，于是告知了保安。保安敲门多次，房中没有任何回应。李菁的住所、很旧的公寓，于是报警处理。在警方破门而入之后，发现了早已去世的李菁，她的尸体甚至已经开始腐烂发臭。经过核实，该女性便是六十九岁的李菁。
。李靖去世时，因为其他的亲戚在异地，无法及时赶来，林青霞站了出来。林青霞说：“李靖是我的前辈，他很喜欢李靖的电影，他愿意承担李靖的丧葬费。”后来还是林青霞和在香港的几位演员操办了李菁的身后事，让曾经的亚洲影后李菁最后能走得体面些，算是送她最后一程。十七岁就成名，曾经红极一时的亚洲影后，没想到晚景如此凄凉，不禁让人感叹万千。这其中有她自身的原因，也有时代的原因，也有命运无常的因素。如果不是结婚前夕男友突然去世，她应该也像林青霞一样过得幸福美满吧。可惜人生没有如果，有的人出名太早，名利来得太容易。当人生后来遇到一些挫折时，就一蹶不振，甚至被打垮。相反，大器晚成的人，因为在成功之前已经经历了许多挫折，忍受了很久的平淡，所以取得成功后能保持理性的心态，渐入佳境。李菁后来的落魄与男友突然离世、遭受沉重打击有关，更与她盲目投资、陷入赌博无法自拔有关。他成名太早，一切顺风顺水，导致后来事业出现挫折时，他不是反思问题所在，而是把钱投入到自己完全不懂的领域。当恋人去世后，他沉湎于过去而无法自拔，不能重新开始新的生活。所以，人还是在年轻时经历一些挫折，还是有好处的。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。